नमस्ते द फ्रीडम में आपका स्वागत है मैं सुधीर आप देख रहे हैं भगत सिंह की क्या बन कहानियां अनकही अनसुनी आज का किस्सा में हम लोग जिक्र करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना का भगत सिंह से क्या रिश्ता कभी कुछ रहा है दो जगह खास तौर पर ऐसा जिक्र आता है जब भगत सिंह और जिन्ना के संदर्भ में बातें एक साथ चलने लगती है एक तो यह है कि जब भगत सिंह और उनके साथ ही अच्छे इंसानों की तरह बंदियों की तरह खास करके जैसा कि यूरोपीय कैदियों की सुविधाएं जेलों में मिलती थी उस उसके लिए जेलों में अच्छे बर्ताव के लिए अच्छे खाने पीने के लिए अच्छे खाने पीने का मतलब कि मिठाई और पार्टी वाला भोजन नहीं लेकिन जानवरों सा भोजन दिया जाता था आमतौर पर भारतीय कैदियों को उसके खिलाफ भूख हड़ताल किए हुए थे और सरकार उनकी बात मान नहीं रही थी भूख हड़ताल लंबी खींचती चली गई तो इसके बाद फिर बवाल होने लगा देश में गुस्सा का माहौल बनने लगा हड़ताल लंबी हो भूख हड़ताल जब लंबी हो गई जेल में मिलने भगत सिंह और उनके साथियों से जवाहरलाल नेहरू भी गए उसमें वो देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे उन्होंने जेल से बाहर आकर के मुलाकात के बाद बाहर आकर के जवाहरलाल नेहरू ने कड़ा बयान भी दिया क्रांतिकारियों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इसके बाद कई ऐसी चीजें हुई और जिस लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था वहां पर भी ये मामला उठा और उस वहां पर मामला क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल का मामला उठाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्होंने शुरू में उपहास करते हुए भी कहा ब्रिटिश सरकार से कि आप यूरोपीय कैदियों को बढ़िया खाना देते हैं कम से कम इस नाते भी दे दीजिए क्योंकि वो भी जब गिरफ्तार हुए थे तो उसी अंग्रेजों की तरह ही शर्ट पैंट पहने हुए थे और फिर उन्होंने काफी कुछ आलोचना की और साथ ही क्रांतिकारियों की तारीफ भी की थी बहादुरी के लिए पूरा बयान हम लोग सुन लेते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के जेल में यूरोप वासियों के लिए सुनिश्चित मानदंडों के मुताबिक व्यवहार किया जा रहा है भोजन और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की दृष्टि से यह कोई मामूली सवाल नहीं था कि यूरोप वासियों को मिलने वाली सुविधाएं वे भी चाहते हैं जहां तक मैं जानता हूं भगत सिंह और दत्त असेंबली हॉल की पब्लिक गैलरी में सबसे पहले टोपी और हाफ पैंट पहने दिखे इस तरह तो उन्हें यूरोप वासियों जैसा बर्ताव ही मिलना चाहिए था आप मुझसे पूछते हैं कि राजनीतिक बंदी कौन है इसकी कोई पक्की परिभाषा देना बहुत मुश्किल है लेकिन यदि आप अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें तो आप इस मामले विशेष में एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं और कह सकते हैं कि ये राजनीतिक बंदी हैं और हम इन्हें समुचित सुविधाएं नहीं देना चाहते हम उनको विचाराधीन बंदियों जैसी सुविधाएं देना चाहते हैं अगर आप इस तरह की बात कहते तो सवाल बहुत पहले हल हो चुका होता आप उन पर मुकदमा चलाना चाहते हैं या उन्हें सजा देना चाहते हैं मुझे खेद है कि सही या गलत कुछ भी समझा जाए आप हिंदुस्तान के नौजवानों से विक्षुब्ध हैं है। और जबकि तीन करोड़ लोगों का सवाल है आप कैसे भी अपराधों को रोक नहीं पाएंगे आप चाहे कितनी भी चिंता व्यक्त करें या ये कहें कि वो भटके हुए हैं लेकिन याद रखें हजारों नौजवान बाहर खड़े हैं सिर्फ यही देश नहीं है जहां इस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं यह दूसरे देशों में भी हुआ है सिर्फ नौजवानों ने ही नहीं पक्की दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के लोगों ने भी गंभीर अपराध किए हैं देश भक्ति की भावना से भरकर यह था मोहम्मद अली जिन्ना का वो बयान जो उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में दिया था भगत सिंह ने भी एक बार जिन्ना का नाम लिया है और और बड़े ही सम्मान के साथ कब जब हाई कोर्ट में जब सेशन जज से उन्हें दिल्ली बम कांड के सिलसिले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई तो फिर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जो उन्होंने अपना बयान दिया है तो चूंकि हुआ ये था उस समय दरअसल कि आ, उन पर आरोप लगा था कि ये लोग बम यू ही फोड़ना चाहते थे इन्हें यह भी नहीं समझ है कि बम से कितना नुकसान हो सकता था कितने लोगों की जाने जा सकती थी ये वो पूरा तो भगत सिंह कहा कि हमें पता था कि वो बम कैसा है और कितना घातक है कितना नुकसान होगा इसीलिए हम लोग वैसा बम ले गए थे नुकसान पहुंचाने वाला बम नहीं था अगर बम के बारे में हमको जानकारी नहीं रहती कि ये कितना नुकसान पहुंचाएगा और कितना यह है तो हम उसमें फेंकते ही नहीं क्योंकि उस समय असेंबली में पंडित मोतीलाल नेहरू 
और मोहम्मद अली जिना वगैरह कुछ नाम लेते हैं भगत सिंह अपने उस हाई कोर्ट के बयान में और वो कहते हैं कि ये राष्ट्रीय सम्मानित हमारे नेता वहां मौजूद थे तो हम कैसे ऐसे ही बम फेंक दे सकते थे हम इनके जीवन को कैसे खतरे में डाल सकते थे तो देश के जिन चंद बड़े नेताओं के नाम वो लेते हैं जो उस समय असेंबली में मौजूद थे तो मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह का नाम लेते हैं मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम शामिल करते हैं देश के वरिष्ठ नेताओं में सम्मानित नेताओं में हालांकि तब तक मोहम्मद अली जिन्ना अपने मतभेदों की वजह से कांग्रेस से अलग हो चुके थे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जब जिन्ना ने भगत सिंह की भूख हड़ताल का मुद्दा उठाया उस समय भी वो कांग्रेस से अलग हो चुके थे तो ये है भगत सिंह और जिन्ना का जहां पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं दोनों के साथ एक साथ दोनों की बातें होती हैं आप देख रहे हैं भगत सिंह की इक्यावन कहानियां अनकही अनसुनी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें धन्यवाद जय हिंद